அந்த மாதிரி கரெக்டான சமயத்தில் அந்த டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள கருமுட்டையும் உயிரணுக்களும் நினைந்தால் அந்த குழந்தை முக்கால் வாசி நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையாக வளர்கிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஆனால் இந்த மாதிரி ஹேபிச்சுவல் அபோஷன் ஆனவங்க ப்ரெக்னன்சி ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட ஃபோலி கேசிட் மெடிசன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணணும் அண்ட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் எந்த மாதத்தில் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அபோஷன் ஆச்சோ அந்த டுவெல் மந்த்ஸோ ஃபோர்டீன் மந்த்ஸோ சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அண்ட் நிறைய தர ஒரு எயிட் அபோஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆனவங்கள நாங்கள் பர்மனண்ட்டில் அந்த எயிட் நைன் வீக்ஸ்லேயே பெட் ரெஸ்டில் ஹாஸ்பிட்டலே கூட அட்மிஷன் பண்ணிவிடுவோம் அந்த சிக்ஸ்டீன்த் வீக் டைம் வரைச்சி அல்ட்ராசவுண்ட் வழியாக இந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்குது இறுதிய துடிப்பு நல்லா இருக்குது எல்லாமே சரியாக இருக்குது ஒரு அப்னோமாலிட்டியும் இல்லை அப்படின்னு தெரியும் பட்சத்தில் நாங்கள் வந்து அந்த சமயத்தில் சில முக்கியமான டெஸ்ட்டுகளாக கூட பண்ணுவோம் பிளட் டெஸ்ட்டு அதில் வந்து இந்த குழந்தை வந்து நார்மலாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நாங்கள் அந்த பதினாறு வாரத்தில் மயக்கம் கொடுத்து கர்ப்பம் போய் வாயை வந்து சூச்சர்ஸ் எடுத்து ஓம் சூச்சர் சொல்லுவோம் அதை எடுத்து கட்டிடுவோம் கட்டின உடனே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் முதலையும் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒன் வீக் கொடுத்து கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட்லேயே வச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணால் கூட வீட்டில் வந்து ஒன் டூ மந்த்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து யூஸ்வல் செக்அப் எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் இவங்களுக்கு வந்து அயோன் கால்சியம் ஃபொலிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி டானிக் மாதிரி எடுக்க சொல்லுவோம் அண்ட் கரெக்டாக எல்லாம் நார்மலாக போச்சு பேபி நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு இங்கிற தெரிகிற பட்சத்தில் நாங்கள் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் டெஸ்ட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லையாங்கிறது எல்லாம் செக் பண்ணி ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபிட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் அதெல்லாம் இல்லையான்னு சொல்லி கண்காணிச்சிட்டே வருவோம் ஏன்னா ஆஸ் ஐ டோல்டு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெக்னன்சி இஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டு த பாடி இல்லாத வியாதிகளை அது உற்பத்தி பண்ணும் இருக்கிற உள்ளே இருக்கிறத வந்து வெளிப்படுத்தும் அதனால் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபிட்டிஸ் இப்போ ரொம்ப காமன் அண்ட் குழந்தை வளர்ச்சி கூட இன்ட்ராவிட்ரன் குரூப் ரிட்டாடேஷன் சொல்லுவோம் அது டீட்டெயிலாக அப்புறம் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி இந்த பே லேடிஸை வாஷ் பண்ணி அண்ட் சப்போஸ் அதே மீறி குறை பிரசவமாக நேரிட்டால் அந்த சமயத்தில் அந்த சூச்சஸை கட் பண்ணிவிடுவோம் சப்போஸ் எல்லாமே நார்மலாக ஆச்சுன்னா இவங்களை யூஸ்வலி ஒன் ஒன் மந்த்து பிஃபோர் டியூ டேட் அதாவது ஃபார்ட்டி வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸு நாங்களே எலெக்டிவ் சிஜரின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிவிடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறச்சு யோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவர் அந்த அம்மாவுக்கும் ஒன்றும் ஆகாது குழந்தைக்கும் ஒன்றும் ஆகாது எல்லா விதத்துலேயும் ரெண்டு பேரும் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறது என்னது அபோஷன் ஃபஸ்ட்டு கடவுள்கிட்ட கிடைக்கிற வரப்பிரசாதம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி அது அபோஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படி அபோஷன் பண்ண நேரிட்டோம் அவசியமாக அப்ராடு போகணும் அந்த மாதிரி இதான ஒரு காரியம் இருக்குச்சு நியாயப்படி ஒரல் கான்ட்ரசிவ் டிப்பல்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அதுக்கு மாரி அப்படி ஆச்சுன்னா கரெக்டான டாக்டர்கிட்ட போய் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கவரோட ஆரஞ்ச் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாங்கிறத அறிஞ்சிட்டு தான் அபோஷனும் பண்ணிக்கணும் பண்ணினதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ட்ரசிவ் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அடிக்கடி அபோஷன் வரவங்க ஒரு ரெண்டு அபோஷனுக்கப்புறம் டாக்டரும் கன்சல்ட் பண்ணி திருப்பி இப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் கன்சீவ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஃபர்தர் அபவுட் எதனால் அபோஷன்ஸ் ஆகுது என்னென்ன காரணங்கள் அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஓகே சி நெக்ஸ்ட் டைம்
எல்லா கலர் க்ரீன் கலர்னால் நீங்கள் ஏழு நாளைக்கு ஏழு வகை கீரை சேர்த்துக்கலாம் லைக் ம மொளக்கீரை சிறுக்கீரை அரைக்கீரை முருங்கைக்கீரை அகத்திக்கீரை மணத்தங்கள்ளிக்கீரை பருப்பு கீரை அப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ டெய்லி நீங்கள் ஒரு கீரை ரொட்டீனாக முதல் நாளே வாங்கி வச்சுட்டா மறுநாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதை வந்து ஜஸ்ட்டு வெறும் தாளித்து கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போட்டு சாப்பிட்லாம் வெரி நியூட்ரிஷன்ஸாக இருக்கும் எவ்வளோ ஃபைபர் உங்கள் உடம்பில் சேர்கிறதோ அவ்வளோ நல்லது அப்புறம் கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸு எத்தனா உங்களுக்கு தக்காளி இருக்குது பீட்ரூட் இருக்குது பச்சை கலர் பார்த்தா அவரைக்காய் இருக்குது முருங்கைக்காய் இருக்குது பச்சை பயிர் இருக்குது அந்த மாதிரி பல வகை கேரட்டு இதெல்லாமே நீங்கள் குக் பண்ணலாம் எல்லாமே லைக் ஹாஃப் குக்டு ஃபுல்லாக எண்ணெய் போட்டு குக் பண்ணாமல் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு அதை தாளித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வகை வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கலர்ஃபுல் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு எல்லா கலர் ஃப்ரூட்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே அளவோடு எந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் ஓவராக சாப்பிடாமல் அளவோடு பசிக்கிற அளவுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வெஜிடேரியன் ஃபுட்டே நான் சொன்னேன் இல்லை ஸோ நான் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் என்ன சாப்பிடணும்னு தெரியணும் இல்லையா நீங்கள் வந்து எக் எடுத்துக்கலாம் எக்கு பிடிக்கலன்னா எக்கோட எல்லோ எடுத்துகிட்டு ஒயிட் எடுத்துக்கலாம் பட் எக்கு எல்லோவில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது அப்புறம் வந்து பெஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலி ஃபிஷ்ஷு எல்லா விதமான ஃபிஷ்ஷும் நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணாமல் வெகை வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை நிறைய வைட்டமின் ஏ டி எல்லாமே இருக்குது டெய்லி ஃபிஷ் சாப்பிட்டா கூட தப்பு இல்லை பட் ப்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ப்ரான்ஸ் ஒத்துக்காது அப்புறம் உடம்புலாம் அரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவீங்க சிக்கன் சாப்பிட்லாம் தோலை உரிச்சுட்டு சாப்பிடணும் சிக்கன் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ப்ரோட்டீன் பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் எக்கும் டெய்லி சாப்பிடணும்னு கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு மெடிசன்ஸில் கிடச்சிடுது ஸோ நான்வெஜ் ரொம்ப விரும்புகிறாங்க நான்வெஜ் வந்து வாரத்தில் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இட் இஸ் அ மஸ்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் சம்டைம்ஸ் ஒத்துக்கல ஏதாவது ஒத்துக்கலைன்னா அதை தவிர்க்கிறது பெட்டர் வெஜிடபிள்ஸும் சரி நான்வெஜ்டேரியும் சரி ஸ்பெஷலி ப்ரான்ஸ் இஸ் வெரி அலர்ஜி டு மெனி பட் ப்ரோட்டீன் சத்துக்கு வந்து ஃபிஷ் இஸ் குட் சிக்கன் ஆல்சோ இஸ் குட் அண்ட் எக் இஸ் குட் அப்புறம் நைட் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போதுமே ஒரு செவன் தேர்ட்டி எட்டு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டுடணும் அண்ட் உங்களோட நைட் மீல் வந்து லைட்டாக இருக்கணும் மார்னிங் மீல் ஹெவியாக இருக்கலாம் ஏன்னா நைட்டு தூங்கணும் இல்லையா அதனால் அண்ட் உங்களுக்கு மாதம் மாதம் வயசு நான் பிரிச்சேனா சாப்பாடை ஃபஸ்ட்டு மாதம் அந்த மார்னிங் சிக்னஸ்ஸும் சொல்கிறோம் வாயில் தண்ணி சேர்கிற மாதிரி இருக்கும் பெரட்டுற மாதிரி இருக்கும் எல்லோருக்கும் இருக்காது சில பேருக்கு இருக்கும் பட் ஆன் த ஹோல் உங்கள் ஆப்பிடைட் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் உங்கள் வெயிட் குறையும் அதனால் பயப்படாதீங்க குழந்தை வந்து சரியாக வளர்ந்துருக்க இருக்கா அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம் வெயிட் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணாலும் அதனால் தப்பு இல்லை சொல்ல ஆஸ் யூ ஹெல்த்தி பரவாயில்ல என்ன பிடிக்குமோ அதை சாப்பிடுங்க அந்த நடு ட்ரைமஸ்டர் இஸ் த பெஸ்ட்டு இந்த வாந்தியெல்லாம் குறைஞ்சிடும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி வீக்ஸில் உங்களுக்கு யூரின் அடிக்கடி போகும் நடுவில் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் குறையும் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈட் மோர் ஃபுட்டு சாப்பிட முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குதோ அவ்வளோ சாப்பிடுங்க எல்லோரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க வலுக்கட்ட பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு டோன் ஈட் உங்களுக்கு பிடிச்சது மட்டும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடணும் எவ்வளோ மீல்ஸ் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் பட் எப்போதுமே நைட் வந்து செவன் தேர்ட்டி எயிட்குள்ளே முடிச்சிடணும் அந்த நேர மாதம் கிட்ட வரைச்சே திருப்பி உங்கள் வயிறு வந்து பெருசாக இருக்குது நடக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் பேக் பெயின்லாம் வர மாதிரி இருக்கும் அந்த சமயத்தில் உங்களோட ஃபுட் இன்டேக் குறையும் ஏன்னா மேல் வயிறு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வந்துடும் ஸ்பெஷலி ரெட்டை குழந்தைனா இன்னும் பெருசாக இருக்கும் உங்கள் ஸ்டமக் வந்து இஸ் புஷ்ட் அப்பு மேலே இந்த ஹார்ட்டும் கொஞ்சம் மூடு அப்பு வயிறும் மேலே வந்ததுனால நீங்கள் அப்போ சாப்பிட்டுட்டு உடனே ஃப்ளாட்டாக படுத்துனீங்கன்னா எருக்கு எது கழிக்கும் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் ஆசிட் பேர்ன் மாதிரி ஸோ எப்போதுமே ஒரு செமி ரிக்ளைன் பொசிஷன் கொஞ்சம் லைட்டாக தலகாணி வச்சுட்டு படுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணி படுக்கிறது பெட்டர் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப காரம் எப்போதுமே காரம் எண்ணெய் அப்புறம் வெளியில் ஹோட்டலில் போய் நிச்சயம் சாப்பிடவே கூடாது பூஃபேலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது எல்லா சாப்பாடும் நீங்கள் வீட்டிலே தான் சாப்பிட்ணும் தண்ணியும் கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்ணும் வெளியில் சாப்பாடு நிச்சயமாக கூடாது எஸ்பெஷலி ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடவே கூடாது ஹோட்டல்லாம் போய் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ வீட்டில் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் அ மூவி சம்திங் லைக் தட் பட் வெளியில் சாப்பாடு அறவே கட் பண்ணிடணும் இப்
அண்டு டு ஹாவ் அ குட் ஸ்லீப் நீங்கள் நைட் வந்து செவன் தேர்ட்டி எயிட் வந்து ஓம் மில்க்கு சம்திங் ஓம் ஓம் ட்ரிங்க் எது வேணாலும் குடிக்கலாம் அண்ட் ஹாட் வாட்டர் பாத் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக பவுடர் போட்டு படுத்துனா உங்களுக்கு ஸ்லீப் நல்லா வரும் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஈவினிங் யூ ஷுட் லேர்ன் டு ரிலாக்ஸ் சம் நைஸ் மியூசிக் கேட்கலாம் நல்ல இதமாக மனசுக்கு பிடிச்ச புஸ்தகம் படிக்கலாம் காம் யோர் செல்ஃப் எதுலேயும் நல்லதாக நினைக்கணும் நல்லதாக பண்ணணும் அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்லீப் எப்போதுமே டுவர்ட்ஸ் ஈவினிங் இஸ் பெட்டர் அந்த நடு மாதம் வரைச்சே தட்ஸ் அ பெஸ்ட் ப்ரீட் டூரிங் ப்ரெக்னன்சி எதுக்குமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இருக்காது நார்மலாக இருக்கும் நடக்கிறது கஷ்டம் இருக்காது படுத்து தூங்குறது கஷ்டம் இருக்காது அது எப்போதுமே ஈவினிங் மீல்ஸ் வந்து செவன் தேர்ட்டி எட்டுக்குள்ளே முடிச்சுட்டு சம் வார்ம் மில்க்கு பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்லீப் சூப் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ஈவினிங் ஆக்சுவலி அண்ட் கு படுக்கிறதுனால நல்லா ஹாட் வாட்டரில் குடிச்சிட்டு அதே நல்லதாக பண்ணி நல்லதாக மியூசிக் கேட்டு பண்ணணும் நிற மாதம் வச்சு அது அஸ் அ ஒஸ்ட்டு பீரியடு ஏன்னா நடக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த எருக்கிளிகளும் ஆசிடு டிஸ்பெப்சியா மாதிரி இருக்கும் தூக்கமே வராது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் தூங்கிறச்சே அந்த நிற மாதத்தில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு தான் திரும்பி படுத்துக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் மோர் ரத்த ஓட்டம் டு த பேபிக்கு போகும் அண்ட் ஹை பில்லோஸ் வச்சுக்கணும் அண்ட் எப்போதுமே ஒரு ஹாட் வாட்டர் பாத் ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கோங்க தட் டெஃபினெட்லி உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணி தூங்க வைக்கும் ஸோ நல்லதாக நினைக்கணும் நல்ல புக்காக படிக்கணும் டைஸ் மியூசிக் கேட்கணும் நல்லதாக பேசணும் கோரி சினிமா போகக்கூடாது டிவி தொடர்லாம் அழுறது சண்டை போடுறது அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது நல்ல சுவாமி இது மகாபாரதம் ராமாயணம் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் பட் நல்ல மியூசிக் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ மியூசிக் ஷோஸ் வருது இட்ஸ் வெரி நைஸ் லிசன் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அண்ட் நைஸ் புக் எடுத்து படிக்கலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லீப் வரும் வேறு ஏதான உபாதைகள் இருந்தால் வேறு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் அது என்னென்னு பார்த்து கொ மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்டு சும்மா அந்த தூக்க மருந்து மா மயக்க மருந்து அந்த மாதிரி எதாவது சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு சில சமயம் நாங்கள் கொடுக்கலாம் பட் அதுவே பழக்கமாக கூடாது ஏன்னா எல்லாமே உங்கள் நஞ்சு வழியாக குழந்தை போய் அஃபெக்ட் பண்ண பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஸோ யோர் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் ப்ரெக்னன்சி சில காரணங்களை ஏற்படுறது அதை அறிஞ்சிட்டு புரிஞ்சிட்டு நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நார்மலாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸு ரொம்ப ஓவர் ஓமிட்டிங் இல்லைன்னா ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் ருஜிஸ்டி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்பெஷலி டூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா மோர் டைம் எல்லோரும் உங்களை சுற்றி உள்ளவங்களும் உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அழகாக அன்போட பார்த்துட்டாங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் அ வெரி ப்ளெசண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே வணக்கம் இன்று உங்களோட நூறாவது நாள் வேந்தர் டிவிக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அந்த நூறாவது நாளில் நானும் உங்களோட பங்கு கொள்கிறேன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்று வந்து உங்களுக்கு சாதாரண நார்மல் டெலிவரி பற்றி சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் சிசேரியன் பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் குறை பிரசவ பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் நார்மல் டெலிவரி கடவுளாக பார்த்து இயற்கையாக ஒரு குழந்தை விருந்து பெறுவதற்குன்னு ஒரு வழி வகுத்து வச்சுருக்க அதுதான் பெஸ்ட்டு நேச்சர் என்ன செலக்ட் பண்ணுறதோ அதுதான் என்றைக்குமே பெஸ்ட்டு ஆனால் இந்த காலத்தில் வந்து பல காரணங்களால் பல பேர்களுக்கு வந்து சிசரியன் ஆப்ரேஷன் செய்து குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு ஏன் அப்படி அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு லேடி வந்து வெளியில் வேலைக்கு போகல ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே வேலை பண்ணினா அப்போ வந்து டேபிள் சேர்ஸ் கிடையாது எல்லாமே தரையில் தான் ஸோ அவள் குனிஞ்சு குனிஞ்சு எல்லாேருக்கும் பரிமாறுவா சாப்பாடு அதே மாதிரி தரையில் உட்காந்து அருவாமனை வச்சுட்டு காய்கறி வெட்டுவாங்க அவங்க குனிஞ்சு நிமிந்து குனிஞ்சு நிமிந்து அவங்க இடுப்பு வந்து அது இன்டைரக்ட்லி உங்களுக்கு ஏரோபேக் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆகுது அப்புறம் தண்ணி வந்து ரொம்ப தூரம் ஒய் போய் கணத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் நான் ஆற்றுல போய் குனிஞ்சு மொண்டு குடத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் அண்ட் அதே அவ்வளோ தூரமும் திருப்பி நடந்து வருவாங்க அவங்க ஜாயின்ஸ்க்கு வந்து நல்ல மொபிலிட்டி நல்ல விரிகிற தன்மை வந்து உண்டு அதனால் இயற்கையாக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனே அந்த காலத்தில் தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அவங்க கடைசி மட்டும் வேலை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பிரசவலி வந்தோடனே அப்படியே ஒரு மரப்பு ரூம் வச்சுருப்பாங்க அங்கே டெலிவரி ஆகிட்டு மூணாவது நாளில் திருப்பியும் வீட்டு வேலையே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ என்னடானா எல்லாமே தலைகீழாக மாறிடுது பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போகிற நிலைமையில் அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலி அந்த மாதிரி ஜாபு டேனே ஜாப் இருந்தால் உட்காந்த இடத்துலேருந்தே அவங்க வ
ஸோ இயற்கையான எக்ஸசைஸ் வந்து அந்த லேடிக்கு கிடைக்காதனால அவள் எலும்பு இடுப்பெலும்பு வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிடுறது அதுக்கு வந்து அந்த விரீரத்தன்மை கிடைக்கிறதே இல்லை ஸோ அந்த குழந்தை வந்து அந்த விலகி கஷ்டப்பட்டு இப்படி வரா மாதிரி அது வர சான்ஸ் இல்லாமல் கடினமான பகுதியில் தலை பகுதி மாட்டிக்கொண்டால் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பிராணவாயு சரியாக விடாமல் அதுக்கு மூச்சு தன்னல் ஏற்பட்டு எமர்ஜென்சி அவசர ஆப்ரேஷன் சிசேரியன் செக்ஷன் சொல்லி எடுத்து கொண்டு போகிற நிலைமை ஏற்படுறது அதனால் இப்போ இந்த காலத்தில் நவீன மருத்துவ வசதியால் ஸ்கேன் ஒளி அலை கதிர் அந்த விஞ்ஞான டெவலப்னால் எல்லாமே முன்னால் அறியக்கூடிய சக்தி எங்களுக்கு இருக்கிறது அது வந்து படிப்பு அனுபவத்தாலேயும் படிப்பாலேயும் அது வருது அதனால் இந்த காலத்தில் நியாயப்படி ஒரு பெண் வந்து இரத்த போக்குனால் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ரத் ரத்த போக்கை கட்டுப்படுத்த மருந்து உண்டு ரத்தம் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு ரத்த பேங்க்ஸ் இருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு நார்மல் டெலிவரி அப்படிங்கிறச்சி ஒரு பெண் வந்து அந்த பிரசவ வலி வரதை வந்து கொஞ்சம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நார்மல் டெலிவரி வருது அந்த பெரிய கர்ப்பப்பை வந்து குழந்தை தலை வெளியில் வருது இல்லையா அது வந்து அந்த தசை நார்கள் அந்த கர்ப்பப்பையிலேருந்து தசை நார்கள் இப்படியும் இப்படியும் இப்போ வந்து பூ தொடுத்த மாதிரி இப்படி போகும் ஸோ அது வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அது வரைச்சி அதுக்கு வந்து வலி உண்டாகும் அந்த வலி வந்து அந்த குழந்தை வந்து மொத்தமாக அடியில் தள்ளுற மாதிரி ஒரு நூறு பேர் உட்காந்துட்டு உங்கள் மேலே உட்காந்து அமைக்கினா இப்படி அந்த குழந்தைக்கு உசுறு போகிற மாதிரி அவ்வளோ வெயிட்டை தாங்கிறதுக்கு கடவுள் வந்து தனி தண்ணி தண்ணி பைசு திரு வச்சுருக்காங்க பனி குட நீர் ஸோ ஓரளவு இவ்வளோ ஒரு நைன் டு டென் அந்த மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் குழந்தைய சுற்றி உங்களுக்கு தண்ணி இருக்குது எவ்வளோ நீங்கள் வெயிட் வச்சு அழித்தினா கூட அந்த தண்ணி வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து குழந்தை வேலை படாமல் காப்பாற்றுறது அந்த குழந்தைய ஸோ அந்த பனி குடல் நீர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் அந்த பனி குடல் நீர் உடஞ்சிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அதுதான் பாதுகாப்பு கூட யோனி குழாய் வஜனால் நிறைய கிருமிகள் இருக்குது த மினிட் அந்த பனி குடம் உடைந்ததுன்னா அந்த கிருமிகள் வந்து மேல் நோக்கி ஆறு மணி நேரத்தில் நஞ்சு குடத்த குழந்தைய இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து சிக்னஸ் வந்துடும் ஆம்னியோடைட்டிஸ்னு இன்ஃபெக்ஷன் அப்புறம் கர்ப்பப்பை ஃபுல்லாக சீயாக வழியும் ஸோ டெல் பனிக்குடம் உடைந்த உடனே ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே டெலிவரி ஆக ஆக விடணும் அப்படி ஆகலைன்னா நீங்கள் வந்து சிசரின் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் உடனே ஹை ட்ரிப்ஸ் போடுவோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடுவோம் நார்மல் டெலிவரி பண்ணுவோம் உடனே சிசரின் பண்ணிடுவோம் அதனால் அந்த பனிக்குடம் நீர் அது வந்து அந்த குழந்தை பிரசவ வலியும் போது ப்ரெஸ் பண்ணுறது பிரசவ வலியோட மகத்துவம் என்னென்னா வலி வந்ததும் அது திருப்பி ஒரிஜினல் சைஸ்க்கே போகாது கொஞ்சம் ஃபியூ மில்லிமீட்டர்ஸ் குறைஞ்சி தான் இருக்கும் திருப்பி இருக்கு ஒரிஜினல் சைஸ் போகாது ஸோ குழந்தை வந்து கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வலி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் வரைச்சி ஒரு நிமிஷம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி வலி வந்து அப்படி அமுங்கே அப்படி கல் மாதிரி அரைச்சி திருப்பி அந்த வலி விட்டுட்டு போகிறச்சி ஒரிஜினல் சைஸுக்கு போகாது கொஞ்சம் திருப்பியும் ஸ்மாலாக இருக்கும் அதனால தான் நிஜமான பிரசவ வலி வந்ததை யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது பொய் வலி சுமாராக பிரசவ வலியோ இல்லையோன்னு சந்தேகப்படுற வலியை நாங்கள் மருத்துவ ரீதியாக ட்ரிப்ஸில் வலி நிறத்துற மருந்து போட்டு ஓரளவு எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதனால தான் அந்த குறை பிரசவம் வர்றவங்க முதலையே கொஞ்சம் வந்துடணும் இப்போ இந்த பிரசவ வலிங்கிறது நாம் வந்து இப்போ வச்சுருக்கோம் இந்த டேட்டை நாங்கள் குறிப்பிச்சு கொடுக்குறோம் இப்போ ஓகே டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறோம் ஆனால் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் த கேசஸ் மட்டும்தான் அந்த டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டுங்கிற நாளில் டெலிவரி ஆகும் அதனால் முக்கால்வாசி பேருக்கு முதலையே வலி வந்துடும் ஒரு 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 வாரம் பத்து நாள் முன்னாலே வரும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து அப்புறம் வரும் பட் இந்த காலத்தில் சாதாரணமாகவே நாள் தவறி பிறக்கிற குழந்தை நல்லதில்லை நாளுக்கு முன்னால் கொ பிறக்கிறது பரவாயில்ல உங்களுக்கு அந்த நாள் ஆக ஆக நஞ்சுக்கும் வயது கூடுறது வயது கூடும்போது அதில் வந்து இரத்த ஓட்டம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருது இரத்த ஓட்டம் குறையிருச்சு அதில் உள்ள சுண்ணாம்பு சத்து படி ஆரம்பிக்கிறது அப்போ அந்த ஃப்ரீயாக ரத்த ஓட்டத்தை வந்து குழந்தைக்கு தடுத்துடுறது ஸோ குழந்தைக்கு வந்து பிராணவாயு அவஸ்தை ஏற்படுறது ஸோ எப்போதுமே குறிப்பிட்ட டேட்டுக்கு அன்னைக்கு ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் ஒரு மாதம் கூட முன்னால் பட் நெவர் டியூ டேட்டுக்கு தள்ளி விடுறது நல்லதே கிடையாது மூளை அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி நிறைய சிசரியனில் போகும் சிசரியன் பொறிச்சே அந்த மூச்சு தண்ணீர் எடுக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து மென்டல் ரிடாடேஷன் செரிபல்லா பாலிசி அவசரத்துக்கு ஆயுதம் போட்டு எடுத்து அதனால் பல கோராளிகள் இதெல்லாம் இந்த காலத்தில் அத்தி புத்த மாதிரி ஒன்றோ ரெண்டோ பெற்றுக்கிற காலத்தில் இந்த மாதிரி அசம்பாவிதம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்வது 
ரொம்ப நல்லது ஒரு மாதம் அந்த கொடுத்த டேட்டுக்கு முன்னாலேருந்து நீங்கள் எல்லாமே எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கிறீங்க அண்ட் அந்த சமயம் ரொம்ப தூரம் போகிறது வெளி இடத்துக்கு போகிறது இந்த பஸ்ஸில் போகிறது அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா டக்குன்னு பிரசவலி வந்துருச்சுன்னா உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் என்ன உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ட்ரெயினில் டெலிவரி ஆச்சு ஆட்டோவில் டெலிவரி ஆச்சு பஸ்ஸில் டெலிவரி ஆச்சு கேட்க அசிங்கமாக இருக்குல்ல சுத்தமாக கூட இருக்குது ஏன்னா அதிலலாம் டெலிவரி ஆச்சுன்னா டெட்டசன்ஸுங்கிற ஆர்கனிசம் இருக்குது அந்த ஆர்கனிசம் வந்து அந்த லேடியை பாதித்து அந்த விறப்பு டெட்டனஸ்ங்கிற வியாதி வந்து குழந்தையும் இறக்கக்கூடும் தாயும் இறக்கக்கூடும் ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம நடக்க விடக்கூடாது ஸோ அகேன் இப்போ பிரசவ வலி எப்படி ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியணுமா லைட்டாக முதுகில் வந்து பின்னால் வந்து இடுப்பு கிட்ட கொஞ்சம் லைட்டாக வலிக்கும் அந்த வலிக்கிற சமயம் வந்து வயிறு வந்து கல் மாதிரி ஆகும் சாதாரணமாக கடைசி மூணு மாதத்துக்குமே இது இருக்குது இந்த மாதிரி பேக் பெயின் இருக்காது ஆனால் இந்த கருப்பை வந்து கல்லாகிட்டு விரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து வலி இல்லாத கண்ட்ராக்ஷன் இதே கண்ட்ராக்ஷன் தான் நாள் போக போக உங்களுக்கு வந்து பிரசவ வலியாக மாறுறது இந்த வலி இல்லாத இந்த தசை நான் சுருங்கி விரிது விரியுது தான் நிறைய மாதம் கிட்ட வர வர உண்மையான பிரசவ வலி வரைச்சி அது வலியோட தோன்றும் அது வந்து மெதுவாக ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு குதிரை வந்துட்டு அப்புறம் முக்கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்புறம் எவ்ரி மினிட்டுங்கிற மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வலி வரைச்சி ஒரு லேடி வந்து சும்மா வீட்டில் இருக்கவே முடியாது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தள்ளிடும் இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து பொய் வலியோட பல தூரம் வந்துட்டு போகிறாங்க ஏன்னா அவங்க பயப்படுறாங்க அந்த பயம் அவசியமே இல்லை உண்மையான பிரசவ வலி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தள்ளும் அழுன்னு போல் இருக்கும் இடுப்பு வலிக்கும் அடிவர் வலிக்கும் அந்த லேடி அப்படியே நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு வருவாள் அதை வரதை வச்சுட்டே அது நிஜமான பிரசவ வலியும் தெரியும் அது கூட இன்னும் உறுதிப்படுத்துறது என்னென்னா லைட்டாக மியூக்கஸு வெஜனல் டிஸ்சார்ஜ் பிளட் கலந்த இரத்த போக்கு லைட்டாக ஏற்படும் அப்போ தான் கர்ப்பப்பை வாய் திறக்கிறது நான் ஆரம்பம் அந்த பிரசவ டெலிவரி ஸ்டேஜஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீனு பிரிச்சுக்கலாம் ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து யூஸ்வலி ஒன் டு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ரேராக டுவெல் ஹவர்ஸ் யூஸ்வலி த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸில் முடியும் அது பிரசவில் உண்மையாக ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து கர்ப்பப்பாய் ஃபுல்லாக கர்ப்பப்பை பாய் ஃபுல்லாக திறக்கிற முட்டோம் அதாவது ஃபுல்லாக ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லுவோம் அந்த தலை வந்து கரெக்டாக கொ கொண்டு வெளியில் வர ஸ்டேஜு டெலிவரி ஆகிறது தான் ஸ்டேஜ் டூ ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் தான் ஸ்டேஜ் த்ரீங்கிறது வந்து அந்த நஞ்சு பையன் வந்து வெளியில் தள்ளுறது இது மூணு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜுங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்ததும் அவங்க அவங்களுக்கு எனிமா கொடுத்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வயத்தையும் சுத்தம் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு எமர்ஜென்சி சிசேரியன் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறனால எதுக்குமே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சிசேரியன் பண்ணக்கூடிய வசதி உள்ள இடத்துக்கு தான் முதல் பிரசவம் என்றைக்குமே போனோம் இன்ஃபேக்ட் எல்லா பிரசவமும் அவசர சர்ஜரி செய்ய பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு மட்டும்தான் போகணும் நான் நிறைய பேர் பார்த்தாச்சு ஒரு கிராமத்தில் வந்து டெலிவரி ஆகிட்டு முடியலன்னு சொல்லி பிரசவ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டுனு போகிறதுக்குள்ள ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸு குழந்தை வயிற்றுக்குள்ளே இறந்து போய்டும் அங்கே பொறிச்ச குழந்தை வந்து எடுத்த உடனே இறந்து போய்டும் என்ன மூளை மங்கி இருக்கும் எல்லாம் சிறுவெல்ல பரிசு நடக்க முடியாது இது வந்து ரொம்ப பெரிய மன்னிக்க முடியாத குற்றம் அந்த தாய் தந்தை தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே பெரிய பாவம் செய்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வீட்டில் பார்த்துக்கிறது அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் முடிஞ்சது இப்போ வசதி இருக்கும்போது ஏன் நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணணும் அதனால் சிசரின் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு தான் டெலிவரி போனோம் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து எல்லாம் பெட்டி படிக்கையோடு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அங்கே போகணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு வலி வந்து வந்து நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு படுத்துன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கர்ப்பப்பை வாய் வந்து திறக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த திறக்க ஆரம்பிக்கிறச்சே ஃபுல் டெலட்டேஷன் வரைச்சே உங்களுக்கு முக்கணும் போல் ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படும் அதாவது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் போல் அது எதனால் நான் அப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறது அந்த பிரசவலி வந்து உங்களுக்கு அந்த நான் சொன்னேன் நீ கண்ட்ராக்ஷன் ரிட்ராக்ஷன் அந்த கர்ப்பப்பை வந்து அமைங்கி கண்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு அப்புறம் சு திருப்பி ஒரிஜினல் நிலைக்கு போகாதுங்கிறதுனால அது தலையை வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்படி குழந்தை வருது நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாமா அது தெரியும் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆல் ரைட்